먼저 큐티클 리무버를 이렇게 도포해주도록 할게요. 저희 루카노스 제품은 흐르지 않는 젤 타입이에요. 이거를 이 푸쉬아이 뒷부분으로 이렇게 도포, 큐티클 라인과 이 사이드 월쪽 이렇게 살짝 도포하고 여기 표면에도 살짝 이렇게 발라놓을게요. 그리고 도포 시간은 큐티클이 얇은 편이면 빨리 도포를 하고 케어를 해야 되지만 조금 나는 굳은 살이 있다 그리고 큐티클이 딱딱한 편이다 하시면 조금 오래 이렇게 연화를 시켜줘야 됩니다. 쿠션을 잡을 때는 이렇게 연필 쥐듯이 쥐고요. 힘을 빼야 돼서 이렇게 검지만 띄워줘도 되고 그냥 뭐 가볍게 이렇게 잡고 있어도 됩니다. 그래서 푸싱할 때 각도는 이렇게 이론상에서는 45도 이 손톱이랑 푸쉬의 각도가 45도로 푸싱을 해야 된다고 하지만 사실은 그렇게 하다 보면 표면이 많이 긁혀요. 그래서 살짝 이 푸쉬에 만들어진 대로 이렇게 눕혀서 해주시면 딱 푸싱하기 좋은 각도가 되거든요. 그리고 지지대를 항상 새끼손가락으로 지지대를 꼭 해줘야지 안 그러면 푸셔가 미끄러져서 다칠 위험이 있어요. 꼭 이렇게 지지대를 해주시고 푸싱을 해보겠습니다. 푸싱을 할 때는 먼저 이렇게 큐티클 라인을 가볍게 그리고 이 큐티클 라인뿐만 아니라 이쪽 사이드도 이렇게 정면에서 미는 게 아니라 살짝 돌려서 손톱은 굴곡이 있기 때문에 그 굴곡에 맞춰서 이렇게 푸싱을 해주세요. 그럼 지금 이렇게 사이드만 해도 이렇게 많이 나오고 있죠? 그리고 딱밀때 너무 세게 밀면 아프잖아요. 딱 걸린다? 밀때딱 걸려요. 걸리는 만큼만 힘을 빼고 밀었을 때툭 걸리는 만큼만 푸싱을 해주세요. 너무 세게 밀지 마시고요. 딱 걸려요. 걸리는 만큼만 푸싱을 해주시면 됩니다. 그래서 중요한 포인트는 생각보다 푸쉬어를 좀 눕혀서 푸싱을 해줘야지 루즈 큐티클이 잘 밀립니다. 여기 사이드도 꼼꼼하게 사이드 할 때도 당연히 그냥 이렇게 하는 게 아니라 살짝 이렇게 돌려서 많이 밀죠? 이렇게 그래서 이 작업을 정말 꼼꼼히 해주시면 니퍼를 쉽게 사용하실 수 있습니다. 뭐 젤이나 젤 시술이나 했던 분은 표면에 남아있는 잔여물들이 있어요. 그것도 가볍게 한 번씩 미끄러지시는 거예요. 절대 세게 하시면 안 돼요. 그럼 손톱 표면이 상해요. 미끄러지듯이 혹시 덜 떨어진 베이스 젤 같은 게 있으면 같이 밀리도록 이렇게 푸싱을 해줍니다. 하고 더 필요하다면 이 코너 부분은 사실 이 코너 안쪽은 더 많은 큐티클이 있어요. 이 안쪽에 보시면 그래서 제가 이 푸셔의 뾰족한 쪽으로 이렇게 아까보다 더 많은 양이 나오고 있죠? 주의하셔야 될 거는 절대 세, 세게 하지 마시고 조금씩 천천히 여러 번 해주시면 돼요. 이렇게. 네, 이렇게 다 푸싱이 끝났으면 아주 중요한 건 물티슈로 이제 닦아내는 작업이에요. 그래서 물티슈로 전체적으로 일단 한번 닦 그러면 이미 다 밀린 루즈 큐티클 같은 거는 다 이렇게 닦여요. 그런 다음에 이제 내가 푸셔 작업을 할 곳은 이렇게 손톱으로 엄지 손톱으로 이렇게 라인을 만들어가면서 닦아주세요. 그러면은 내가 니퍼로 어디를 잘라야 될지가 정확히 보이거든요. 이렇게 라인을 만들어서 사실은 이 안쪽에 있는 큐티클을 자르는 거거든요. 그래서 이렇게 살짝 들어서 그 안쪽을 한 번씩 이렇게 쓰다듬어 줍니다. 그러면 사실 1차적으로는 이렇게 깨끗해졌잖아요. 그런데 저희가 이제 잘라야 할 곳은 여기 보시면 이렇게 투명하게 라인이 예쁘게 되어 있지 않은 요거 있죠? 요거를 이제 잘라주시면 되는 겁니다. 이렇게. 그래서 물티슈 작업은 내가 잘라낼 곳이 어딘지를 명확하게 보이게 하는 작업이기 때문에 꼭 해주셔야 됩니다. 니퍼를 잡으실 때는 뭐 이게 절대적인 건 아니지만 그래도 각도를 잡기에 조금 쉬운 방법은 손바닥 위에 니퍼를 올려두고 이 동그라미 부분에 엄지를 갖다 대는 거예요. 이게 가장 기본적인 각도를 쉽게 조절할 수 있는 니퍼 잡는 법이니까 
있으니까 참고하시면 좋을 것 같아요. 그리고 니퍼로 큐티클을 자르실 때 뚝, 뚝, 뚝 크게 하시는 게 아니라 살짝 이렇게 오므러져 있는 상태에서 이렇게. 네, 이게 기본입니다. 이렇게 뚝, 뚝 하면 부드러운 곡선으로 잘리지가 않아요. 살짝 오므려 둔 상태에서 여기서 이렇게 까딱까딱까딱 해주시면서 앞으로 나가신, 나가주시면 어, 좀 부드럽게 조금씩 조금씩 곡선 모양을 만드시면서 앞으로 나갈 수 있어요. 그래서 이렇게 이렇게 뚝뚝 자르셨던 분들은 뒷날이 많이 찝히셔서 다른 데를 자르고 거스름이가 일어났을 거예요. 그걸 방지하기 위해서는 뚝뚝이 아닌 살짝 오므린 상태에서 이렇게 반복해주면서 큐티클을 잘라줍니다. 처음에 자르실 때 많은 분들이 각도를 헷갈려 하시거든요. 이렇게 잘라야 할까? 정면으로 봐야 될까? 이렇게 많은 것 같고 그런데 여기 뒤에 보시면 이 받침대 같은 부분이 있어요 사실 이 받침대 부분을 이 손톱의 표면에 딱 밀착시켜 주시면 정확한 각도가 나와요 근데 이 각도가 점점 이렇게 손톱은 굴곡이 있기 때문에 마주치고 마주치고 마주치다 보면 은 각도가 변하겠죠? 그렇지만 나는 이 받침대를 계속 지지하면서 이렇게 가면 각도가 정확히 스스로가 나와요. 이렇게. 어렵지 않죠? 니퍼를 사용하실 때이 위에 큐티클 쪽날 있잖아요. 그 날을 살짝 이렇게 밀어서 그날 사이로 들어오는 큐티클을 잘라줍니다. 각도가 정확히 돼 있다면 날 사이로 들어오는 이 큐티클 잘라주면 됩니다. 이런 식으로요. 이렇게 조금씩 조금씩 앞으로 나아가는데 이 윗날은 큐티클 쪽을 이렇게 벽을 만들면서 앞으로 나아가주는 거예요. 이렇게. 그리고 큐티클은 물기가 없는 상태에서는 잘 잘리지 않아요. 그래서 항상 수분이 있는 상태에서 잘라주세요. 이쪽으로 돌려서 갈 때는 이쪽이 윗날이 되겠죠? 윗날로 큐티클을 살짝 들어 올려서 그날 사이로 들어오는 큐티클을 잘라, 잘라줍니다. 이쪽에서 다시 보여드릴게요. 날 사이로 들어오는 큐티클을 잘라줍니다. 이렇게. 여기 굳은 살이 있잖아요. 이 굳은 살을 많은 분들이 니퍼로 이렇게 똑 잘라요. 그러면 당장은 굳은 살이 없어지는 것 같지만 단면이 생기면서 더 굳은 살이 또 생기기도 하고 굳은 살이 부드러워지지 않고 오히려 더 단단해지거든요. 그래서 이런 굳은 살은 이런 파일 있죠? 부드러운 파일로 이렇게 살짝 밀어주세요. 많은 분들이 굳은 살을 니퍼로 똑 잘라주시는데 이렇게 부드러운 파일로 꼭 사용하셔야 돼요. 밀어주세요. 요거를 요즘은 그 드릴로 많이 사용을 하시거든요. 근데 드릴이 없으신 분들은 이렇게 파일로도 충분히 부드럽게 큐티클 아니 굳은 살을 이렇게 밀어줄 수가 있습니다. 하면 이렇게 만져보면 굳은 살이 많이 없어졌거든요. 되게 부드러워졌거든요. 부드러워졌죠? 이렇게 굳은 살은 꼭 니퍼로 자르지 마시고 파일로 파일링해야 한다는 거 기억해주세요. 